Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de fase de mantenimiento. Hoy traemos Password Express de Roberto Pisonero Trapote. De 2 a 10 jugadores, partidas que duran unos 15-20 minutillos, para más de 10 años. Traído eh, a España, editado en España por Looping Games y por Brain Picnic. Juego muy chulo, de una caja cuadrada, ya lo habéis visto, bastante graciosa. Vamos a verlo. Pues nada más solo, vamos a ver lo que nos trae este Parkour Express de Roberto Pisonero Trapote, de 2 a 10 jugadores, 15 minutos de duración, para más de 10 años, traído a España por Looping Games y Brain Picnic. Como veis la caja es así, tiene forma así como si fuera de un ordenador, de una pantalla de ordenador, bastante graciosa. Es el mismo formato que tienen ahora los juegos de Brain Picnic, por ejemplo el nuevo Iconicus. Abrimos la caja y lo primero que nos encontramos son unas fichitas de colores azul y otras de color rojo, que servirán para marcar los puntos en la partida. Un reloj de arena, que este no está roto, y con 15 segundos de duración. Y ahora, aquí, el grueso del juego. Primero, instrucciones en cuatro idiomas, en español, en alemán, en francés, en inglés. Cartas que serán de puntuación para un equipo. Cartas que serán de puntuación para otro equipo. Los números que ahora veréis que son 1, 2, 3 y más, que iremos poniendo a la mesa. Y un mogollón de cartas que por detrás son un concepto concreto asociado a un dibujito y por delante son una letra. Pues fijaros que taquete tan hermoso. Os monto la partida y vemos cómo va. Pues aquí tenemos el montaje inicial a este Password Express. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente he puesto las cartas del 1 en columna, las cartas del 2 en columna, la del 3 igual, la del más igual. Las cartas de puntuación de 0, 0 las he puesto en este orden. Obviamente lo que tenemos por detrás es que... Habrá un punto, habrá dos puntos, y respectivamente, conforme a ese punto hará, que ahora os explicaré cómo funciona. La del equipo rojo y la del equipo azul. La ficha del equipo rojo y la ficha del equipo azul a mano de cada uno de los jugadores de los respectivos equipos. Y ahora, del taquete este grande que os he enseñado antes, que tiene por detrás un tema concreto en cuatro idiomas, y por delante una letra, lo he barajado en condiciones y he puesto cinco cartas boca abajo al lado de cada una de las distintas filas que tenemos, no contando la fila de la puntuación. El reloj de arena aquí cerquita, y estas cartas las, las colocaremos fuera porque ya no nos servirán para esta partida. Eh, básicamente Power Express es un juego de adivinar palabras. Tenemos que decir palabras con la, sobre temas concretos que nos arrojan estas cartas y con las letras que nos indica la carta correspondiente en cada una de las filas. Iremos puntuando conforme más acertemos dentro de unos parámetros que os voy a explicar ahora. El juego se desarrolla en cuatro rondas. Entonces, como hemos puesto cinco cartas en cada una de las columnas, lo, en cada una de las filas, lo que hacemos es que el, un jugador de un equipo... Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es dividirnos en, do, en dos equipos si puede ser que seamos el mismo número y si tiene que ser un número impar o un número excesivo en uno de los dos grupos, que se vaya ese jugador de más con el grupo que sea más inexperto. Una vez que hemos elegido el jugador inicial, básicamente que se elegirá con la suma de todos los jugadores el que arroje menor edad, eh, y lo que hacemos es que el jugador del equipo contrario al que va a iniciar hará lo siguiente, cogerá cada una de las filas y le dará la vuelta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí y ahora sí. Y le dará la vuelta al reloj. Este reloj son 15 segundos. Y lo que tendrá que hacer básicamente ese equipo es, con la L, adivinar palabras de cine teatro. Con la F, de papel. Eh, con la L, con, pues oficina. Con la F, pues personaje de ficción. ¿Y cómo tendrá que hacerlo? ¿Cómo se arroja la puntuación en este juego? Pues muy sencillo. Con la L, algo referido a cine teatro, cuya primera letra sea la L. Cuya segunda letra sea la L. Cuya tercera letra sea la L o que tenga la L en cualquier posición dentro de la misma palabra. Dentro de esos 15 segundos tenemos que hacer con la L cualquiera de estas filas de cine teatro, con la F cualquiera de estas filas de papel. Entonces imaginemos con la L, eh, cine y teatro, pues dices cualquier palabra y imaginemos que está en la segunda posición. Pues le ponemos aquí, ¿vale? En Málaga sería, por ejemplo, Albéniz. Albéniz es un cine de Málaga. Pues ponemos aquí en el número 2 y soy del equipo azul, eh, el resto del equipo tiene que decir palabras de las filas correspondientes para rellenar todo lo que pueda. Cuando se agoten los 15 segundos, se para y comienza el otro equipo. Se dejarán encima todas las fichas que correspondan. Imaginemos que hemos acertado aquí, 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 aquí. Ahora irá el otro equipo. ¿Va el equipo rojo? Pues el equipo azul le da la vuelta al reloj de arena y lo controla. Pues dirá este de aquí, dirá este de aquí, dirá este de aquí... La ronda terminará cuando todas las casillas se hayan ocupado o cuando haya dos turnos sucesivos en el que ninguno de los jugadores ha sido capaz de tapar ninguno de los huecos correspondientes. Así es como funciona básicamente un poquito la mecánica dentro de cada turno. Seguimos. 
Voy a explicaros tres conceptos. El primero, palabras dudosas. Imaginemos que va el equipo azul, que es este equipo de aquí. Y hay un jugador que en su oficina suele llevar al pargata. Entonces lo pone en la segunda posición, pone aquí y ahora... El equipo rojo pone esta palabra en duda, porque entiende que un alpargata no es un objeto de oficina. Cogerá y lo pondrá aquí. Las dudas pueden ser por el concepto de la palabra de la, de la que se ha dicho asociado al tema concreto, o porque hay un error dentro de lo que no es la primera letra, la segunda letra, la tercera letra, ninguna sucesiva. La que hay aquí y que tenemos que asociar al tema. En este caso, sin decir nada, el equipo rojo colocará aquí, sin interrumpir el turno del equipo azul, y cuando termine la ronda, que os recuerdo que era, o cuando ya están las 16 cartas negras con una ficha cada una encima, o cuando dos equipos han pasado el turno sin decir ninguna palabra a ninguno de los jugadores que pudiéramos tapar aquí, en ese caso se computa si las palabras dudosas son correctas o no. Si el equipo que puso en tela de duda la palabra lleva razón, perderá un punto el equipo que dijo la palabra. Si el equipo que ha visto su palabra en tela de duda lleva la razón, será el otro equipo el que pierda un punto. Eso es lo primero. Lo segundo será el tema referido a las palabras con más de un tema, las respuestas válidas con más de un tema. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos que va el equipo rojo, y el equipo rojo dice folio, y folio la asocia a de papel, empieza por F, y to todos tenemos en la oficina, tenemos folio, que es la tercera letra, con una sola palabra, se ha llevado una de aquí y una de aquí. Se ha llevado la primera de la F y la tercera de la L. Eso es perfectamente válido. Eh, deciros también que no es solo respuestas válidas con más de un tema, sino que también existen respuestas válidas con más de una palabra. Os juro por lo más sagrado que no he encontrado ningún ejemplo en lo que tengo que ir. Si encontráis alguno, decídmelo en los comentarios. Así que os enseño el ejemplito que nos pone aquí en el manual de instrucciones. El ejemplo es San Francisco. San Francisco es la segunda y es esta de aquí. Ponemos aquí y ponemos aquí. Así funcionará esta puntuación en cuanto a las respuestas con más de una palabra. Cuando termina la ronda, ya lo que se hace es contar la puntuación. Se ve lo que se ha puesto cada uno, se computan lo, las palabras dudosas, se resuelve eso y ya está. ¿Cómo funcionan los puntos? Pues como vemos, las cartas aquí abajo a la izquierda tienen unas estrellitas. Pues en esta, el equipo rojo recibirá un punto, eh, un punto, dos puntos, tres puntos, la suma de eso, y se pondrá aquí. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues coger aquí, la dará la vuelta hasta encontrar el número 7. Lo pondré aquí y esta será su puntuación. El equipo azul hará tres cuartos de lo mismo. La ronda siguiente irá el equipo que menor puntuación tenga. En caso de que tenga la misma puntuación ambos equipos, la siguiente ronda la jugará el equipo que no ha empezado jugando la ronda anterior. Pues jugamos cuatro rondas, terminamos todas las cartas que tenemos aquí, en la siguiente ronda lo que hará ser sencillamente será el equipo que no empieza, pasará las cuatro, se recuperarán todas las fichas correspondientes de cada uno de los equipos, hacemos así, pim pam, pim pam, y ahora tendremos un tema por cada una de las filas diferente, y una letra por cada una de las filas diferente. Jugaremos de nuevo, y así, cuatro rondas. El que tenga más puntos, gana. En caso de empate, repetimos partida. Pues realmente Power Express no tiene mucho más, así que como que pasa a daros mi opinión. Pues nada, Nocelos, esto es lo que da de sí este Password Express de Roberto Pisonero Trapote, dos 10 jugadores, unos 15-20 minutillos de duración, para más de 10 años, de Brain Picnic y Looping Games. Este juego es... Una verdadera gilipollez. Es una gilipollez, pero me encanta. Me encanta porque reúne todos los requisitos que tiene que tener un buen party game. Eh, un gran número de jugadores, muy fácil de explicar, no es largo en duración, entretiene a todo el mundo, y pese a que tiene para mí una pequeña peguita, que es el tema de que no es apto para todo tipo de público, por cuanto que tiene que ser gente que más o menos tenga un buen vocabulario, sí es cierto que incluso esta gente tiene su espacio dentro del juego. No se tiene por qué quedar mirando cómo se divierten los demás jugadores. Eh, la mecánica es muy sencilla, la mecánica es de ir pasando a la izquierda las cartas, convirtiendo esas cartas de temática, las vas convirtiendo en letras, y que como debajo tienen otra carta, salvo que sea el último turno, de un tema concreto, tienes que ir buscando una letra, una palabra asociada al tema, que esté la letra en primera, en segunda, en tercera posición, o en cualquier posición de la palabra. Pues eso, que en, en rondas, en turnos de 15 segundos, vas a ir 15, 15, 15, 15, Está muy gracioso, está muy bien hecho, está muy bien hilado. Y cómo esa mecánica tan simple puede dar lugar a esa diversión, a ese entretenimiento. Nosotros cuando lo hemos jugado las partidas que le hemos echado, nos lo hemos pasado bastante bien. Y no hemos jugado una sola, hemos ido encadenando partidas. Y la verdad es que eso tiene bastante mérito, sobre todo para, para ser algo tan party, tan sencillo como es este juego. Lo que más me gusta de, de Password Express no es el tema de la mecánica sencilla, no es el tema de las palabras. No es un tema componente educativo, que también tiene un tema componente educativo que ahora me referiré a él. Es el hecho de incluso esas personas que no tienen por qué estar 
están bien preparadas para el juego, porque no tienen tanto vocabulario, tienen su espacio dentro. Lo que más me ha gustado de Power Express, que me parece a mí ese elemento definitorio respecto de los demás juegos que están asociados a letras y temáticas para buscar palabras, es el tema del entreturno. No tiene entreturno. No es lo típico de que son compartimentos estancos cada turno en el que yo, en mis 15 segundos, digo mis palabras y tengo que esperar a que termine el otro sus 15 segundos para decir yo mis, nuevos, mis nuevas palabras en mis nuevos 15 segundos. No. Porque tienes que estar atento. Porque ese jugador que no puede decir tantas palabras, o incluso los demás, pueden estar atentos a ver si el otro acierta el orden de la letra en la palabra, o si la palabra concreta se puede asociar al tema al que se está intentando referir para puntuar. Y llevar, si no es el caso así, en caso de que sea una palabra dudosa, llevarla a la interrogación. Me gusta muchísimo que no haya entreturno. Me gusta eso que no tengas que estar solo pensando tus palabras en los 15 segundos del contrario. Que no sea un compartimento estanco. No es como las discusiones en las que yo discuto contigo pero no escucho lo que dices porque estoy pensando lo siguiente que voy a decir. Eso me ha encantado. Es lo que más me ha gustado de Power Express. Para mí es esa baza que ha convertido un juego party en un juego party bastante bueno. No solo eso, sino que además coincido plenamente con Diego de Rincón de Jugones en que este juego tiene detrás un componente educativo que puede ser explotado bastante. Y es el tema de la universalidad del idioma. El juego está en cuatro idiomas. Si bien es cierto que la dependencia del idioma es únicamente para la temática que vas viendo y las palabras que vas asociándole después, eh, el vocabulario te lo puede fluir bastante, te puede dar bastante vocabulario. Porque, por ejemplo, si te viene, que te digo yo, ciencia, pues la ciencia te viene en los cuatro idiomas. Y a los niños le puede servir muy bien, no solo para ampliar su vocabulario en cuanto a las palabras que se van diciendo a lo largo del juego, sino en cuanto al tema de idiomas, porque van a ver la palabra ciencia escrita en otros tres idiomas. Y me parece un buen componente que puede ser explotado bastante. Eh, ¿Qué más? 15 euros. Es que 15 euros, por Dios. Podéis tener hasta 10 jugadores entretenidos media hora encadenando partida, cada partida media hora por 15 cochinos euros. Es que, ¿qué, ¿Qué más queréis? Y, y mirad el tamaño, la caja. La caja es verdad que tiene un tamaño absurdo. Desde la nueva caja que tiene ahora Brain Pitney Paso Juego también la tiene para Iconicus. Pero esto por 15 pavos hasta 10 jugadores media hora por partida y os aseguro que vais en cadena partida. Así que yo no sé cómo nos lo estáis comprando ya. Esto es, para mí, una baza muy buena para sacar de esa. Un imprescindible en cualquier ludoteca de gente que quiere tener parties. Y por nuestra parte, poquito más, la verdad. Si queréis dejarnos cualquier comentario, aquí abajo, como siempre, en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva... Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, mozolos. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.